সঙ্গে জাংকুক ওদের পেছন পেছন হাঁটতে থাকে জাংকুক তেল সামনে যেতে নেবে তার আগেই তে একটা ক্যাফের মধ্যে প্রবেশ করে জাংকুক ও ক্যাফের মধ্যে চলে যায় জাংককের পেছন পেছন সুগা আর ইউনুও যায় আরে তেবন তুই এখানে ভাইয়া আমার এখন কিছু বই কিনতে হবে তার জন্য এসেছি হ্যাঁ তো সেটা আমাকে ফোন করলেই তো আমি কিনতে পারতাম ভাই আমার এখনই লাগত তুমি যেতে যেতে তো অনেক রাত হয়ে যেত তখন আমি কিভাবে পড়াগুলো কমপ্লিট করতাম আচ্ছা সে না হয় এসেছ কিন্তু একা একা কেন আসতে গেলা জিমিনকে নিয়ে আসলে কি হতো এত পড়ছিল তাই আর ডিস্টার্ব করিনি ঠিক আছে বলো টাকাগুলো নাও আর একা যেতে হবে না আমি নিয়ে যাচ্ছি ভাইয়া তোমার ক্যাফের কাজ ফেলে তুমি কেন যাবে আমি যেতে পারবো যে হোক তুই নিশ্চিন্তে কাজ কর আমি না হয় তেবন ওকে নিয়ে ওর প্রয়োজনীয় বই কিনে ওকে বাসায় দিয়ে আসব বাচ্চালে তুই আমাকে বগুম তে তাহলে তুই তোর বগুম ভাইয়ের সাথেই যা বগুম আমার বোনটাকে সাবধানে নিয়ে যাস বগুমের সাথে তে বই কিনতে চলে যায় বগুম হল জেহপের বেস্ট ফ্রেন্ড জেহপ বগুমকে অনেক বিশেষ করে আর বগুমও খুব ভালো একটা ছেলে তেকে নিজের বোনের চোখেই দেখে জাংকুক এত সময় ওদের পর্যবেক্ষণ করেছিল জাংকুক বুঝতে পারে যে এটা তের ভাই জেহপের ক্যাফে বগুমের সাথে তেকে যেতে দেখে জাংকুকের মেজাজ বিগড়ে যায় এই মেট প্রবলেমটা কি যারটার সাথে চলে যায় আরে চারটার কেন হবে শুনলি না তেকে বোন বোন বলছিল এই চুপ করতো বোন বোন বলছে আপন ভাই তো আর না চাঙ্গুকও দেয়ার বগুমের পিছে পিছে যেতে থাকে এই ছেলের মাথা গিয়েছে ভাই বগুম থেকে একটা বইয়ের দোকানে নিয়ে গিয়ে তের প্রয়োজনীয় বইপত্র কিনে দেয় তারপর তেকে তার বাসার সামনে দিয়ে আসে তে যখনই বাসার গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকতে যাবে তার আগে কেউ একটা ওর হাত হ্যাঁচকার টান নিয়ে তার কাছে নিয়ে আসে আর দেওয়ালের সাথে পিন করে নেয় তে চোখ মুখ খিচে বন্ধ করে নেয় কারোর গরম নিঃশ্বাস ওর মুখে পড়তেই তে চোখ খুলে দেখে ওর সামনে চাঙ্কুক দাঁড়িয়ে আছে খুব রাগি দেখাচ্ছে চাঙ্গুকের চেহারাটা আপনি এখানে আর আমাকে এইভাবে কেন ধরেছেন ছাড়ুন বলছি চুপ একদম চুপ আমাকে ছেড়ে দিন ওই ছেলের সাথে একা একা কেন গিয়েছিস বল কেন গিয়েছিস কার সাথে আর আপনি কিসের কথা বলছেন প্লিজ আমাকে ছেড়ে দিন আমার হাতে ব্যথা করছে লাগুক ব্যথা ওই ছেলের সাথে কেন গিয়েছ উনি আমার ভাইয়া হয় সেটাতেই ভাইয়া হয় তাই না আপন ভাই তো না কেন গিয়েছ আগে সেটা বলো আমি আপনাকে সেটা কেন বলবো আপনি আমার কি হন যে আপনাকে সবকিছুর বই ফেরত দিতে হবে চাঙ্কক তের হাত আরও জব্দ করে চেপে ধরল তে এবার ব্যথাই চোখ মুখ খিচাও বন্ধ করে নিল আমার লাগছে লাগুক আগে এটা বল আর কোনোদিনও কোনো ছেলের সাথে একা বের হবি আমার হাতটা ছাড়ুন मेटा दिल বুঝিয়ে বললেই তো পারত চাঙ্কুক আলতো করে তার এক হাতে আঙুল দিয়ে তে চোখের পানি মুছিয়ে দেয় জলদি বাসায় ঢুকো আর কখনো যেন না দেখি একা কোথাও যেতে আর তোমার ভাইয়া ব্যতীত একা কোনো ছেলের সাথে বের হবে না মনে থাকবে তো তে অবাক হয়ে চাঙ্কুকের দিকে তাকিয়ে আছে এই ছেলে তার কি হয় যে এত উপদেশ দিচ্ছে মন ভাব নিচ্ছে যেন তে ওর বউ তে আর কিছু না বলে বাড়িতে ঢুকে যায় রাতের বেলায় তে খাবার খাচ্ছে হাতটা এমন কিভাবে ফুলে গিয়েছে তে আপু ওই তেমন কিছু না হাতে একটু ব্যথা পেয়েছিলাম কেন ব্যথা পাবে তুই নিজে যত্ন নিতে পারিস না কতবার তোকে বোঝাবো তে একটু সাবধানে খা আপু আমি ঠিক আছি আমার হাতে কিছু হয়নি এখন আমাকে খাইয়ে দাও তো হুম সে তো খাইয়ে দেবই হাতে ব্যথা বাঁধিয়ে বসে আছিস না জিমি নিজের হাতে থেকে খাইয়ে দেয় তের বাবা বাজে নেই সে অভাবতে কখনো বোঝেনি ওর বড় বোন আর বড় ভাই ওকে অনেক আদরেই মানুষ করেছে খাওয়ানো শেষ করে জিমিন তের হাতে মেডিসিন লাগিয়ে দেয় তে নিজের রুমে গিয়ে একটু রেস্ট করতে থাকে তখন তের ফোনে কারো একটা কল আসে 
এই ফোনের স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে চাঙ্কুক কল করেছে পে একটু বিরক্ত হয় পে সাথে সাথে চাঙ্কুকের কল রিসিভ করে কারণ ও কোনো মতেই চাঙ্কুককে রাগিয়ে দিতে চায় না কল রিসিভ করে তে চুপ করে থাকে হাতে ব্যথা করছে তে উহু তে হাত কি এখনো লাল হয়ে আছে উহু তে উহু কেন করছো মুখে উত্তর দাও জি আমি ঠিক আছে ঠিক আছে ঘুমিয়ে পড়ো পরের দিন তে আর লিসা রিকশা নিয়ে কলেজে যাচ্ছে তখন লিসা খেয়াল করে ওদের পেছনে পেছনে চাঙ্কুক স্লোলি ওর বাইক নিয়ে আসছে ওইতে দেখ জিয়ন চাঙ্কুক হ্যাঁ হ্যাঁ কোথায় আরে আমাদের রিকশার পেছন পেছনে আসছে তে তখন তাকিয়ে দেখে চাঙ্কুক বাইক নিয়ে আসছে তে সাথে চাঙ্কুকের চোখাচোখি হতেই চাঙ্কুক থেকে একটু চোখ মেরে দেয় কি বখাটি রে বাবা কোথায় বখাটে হ্যান্ডসামই আছে তোর চোখ খারাপ লিসা তুই কি আমার বান্ধবী পুরো রাস্তা তেদের পেছন পেছন চাঙ্কুক বাইক নিয়ে আসতে থাকে তে যখনই কলেজের গেট দিয়ে কলেজের ভেতরে ঢুকবে তখনই চাঙ্কুকদের হাতটা আলতো করে ধরে আমার হাত কেন ধরেছেন ইচ্ছা হয়েছে তাই ধরেছি এভাবে তাকিও না মায়া পড়ি ঘায়াল হয়ে যাচ্ছি তো আমি ক্লাসে যাব হুম তোমাকে তো আজকে যেতে দিব না আমার হাত ছাড়ুন কি আশ্চর্য কাদা কাদা ফেস কেন করছো তোমাকে কান্নার কি বলেছি আমি আমাকে ক্লাসে যেতে দিন কি আশ্চর্য ব্যাপার কান্না কেন করছো তে আচ্ছা তুমি যাও ক্লাসে তে এক প্রকার দৌড়ে দৌড়েই ক্লাসে যেতে থাকে আর চাঙ্কুক তের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে ও গড এই মেয়েকে নিয়ে যে আমি কি করব আমার ফিলিংস বোঝাতে দূরের কথা আমার সাথে কথা বলতে গেলেই কান্না করে দেয় ওই চাঙ্কুক হুম বল আরে আমাদের ক্লাবে নাকি কোন ছেলের সাথে কোন ছেলের ঝামেলা হয়েছে এখন তোকে লাগবে তাড়াতাড়ি চল চাঙ্কুক আর সুগা বাইক নিয়ে বেরিয়ে পড়ে চাঙ্কুক সবে ক্লাবের সব ঝামেলা মিটিয়ে সুগার সাথে দাঁড়িয়ে স্মোক করেছিল তখনই চাঙ্কুকের ফোনে ইয়নুর কল আসে হ্যাঁ ইয়নু বল দোস্ত জলদি কলেজে আই ক্যাম্পাসে ঝগড়া লাগছে এক দলের লোকেরা বিপরীত দলের সাথে মারামারি করছে কাউকে ছাড় দিচ্ছে না ওরা জানিস স্টুডেন্টদের গায়েও হাত তুলছে হোয়াট হ্যাঁ দোস্ত জলদি আই তো দোস্ত আমি আসছি আর শোন তুই একটু তেকে দেখে রাখিস হ্যাঁ সে আর বলতে তুই জলদি আই চাঙ্কু বাইক টেনে জলদি কলেজে আসে সাথে সুগাও এসে দেখে ক্যাম্পাসে বেশ ভিড় জমেছে সবাই ছুটোছুটি করেছে চাঙ্কুক একটা হকি স্টিক নিয়েই ভেতরে ঢোকে আসার আগে চাঙ্কুক ওর টিমের আরও কিছু মেম্বারকে কল করেছে ওরাও তখন সেখানে চলে আসে হকি স্টিক নিয়ে চাঙ্কুক সোজা ওখানে যারা মারামারি করেছিল সবাইকে মারতে শুরু করে ঝামেলা আরও বিশাল হয় সবার মধ্যে পিয়ার মারামারি লেগে গিয়েছে কলেজ কর্তৃপক্ষেরাও এইসব ঝামেলায় ঢোকেন না তবে প্রিন্সিপাল অলরেডি পুলিশকে কল করে জানিয়েছে সবটা কোনো স্টুডেন্টরাই কলেজ থেকে বের হতে পারছিল না তে এসব দেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না করছে কারণ ওর এসব মোটেই সহ্য হয় না প্রচণ্ড ভয় পায় এসব মারামারিকে লিসা ভাইয়াকে কল কর জলদি কল কর আমি এখানে থাকব না আমি বাসায় যাব লিসা জলদি ভাইয়াকে কল কর হ্যাঁ আমি কল করছি তে তুই কাঁদিস না কিছু হবে না তো যে হোক কে তে কল লাগাই হ্যালো বোনো কি হয়েছে ভাইয়া আমাকে কলেজ থেকে নিয়ে যাও এখানে অনেক মারামারি হচ্ছে আমার একদম সহ্য হচ্ছে না এগুলো তে কেঁদো না আমি আসছি কলেজে আর তুমি বের হয়ো না ভয় পাবে না একদম কিছু হবে না লিসার কাছে ফোন দাও তাড়াতাড়ি তে লিসার হাতে ফোনটা দিল লিসা তেকে একটু সামলে রেখো আর তুমিও সাবধানে থেকো আমি জলদি আসছি ভাইয়া এসে কোনো কাজ হবে না কলেজ থেকে বের হতে পারছি না কেউ মারামারি না থামার পর্যন্ত কেউ বের হতে পারবো না আমি আসছি আর তোমরা কেউ বের হবে না ঝামেলা কমবে তারপরে বের হবে ক্লাসরুম থেকে বের হবে না মনে থাকবে তো জি অনপাশে আর এম সবটা জানতে পেরে সে তার লোক নিয়ে কলেজে চলে আসে আর এম তার লোকজনকে দিয়ে ঝামেলাটা থামিয়ে দেয় চাঙ্ককে আর এম জব্দ করে ধরে সাইডে নিয়ে যায় তোমাকে তো আমি পরে দেখে নেবো চাঙ্কুক কলেজে পড়াশোনা করতে আসো নাকি মারামারি করতে আসো বাবা আমি বেশ করেছি মারামারি যেহেতু লাগিয়েছে ওরা থামানোর দায়িত্ব তো আমারই তোমার মোটেও থামানোর দায়িত্ব না দেশে পুলিশ প্রশাসন আছে 
তুমি কেন থামাবে বড় ভাই মানে বন্ধ করো চাঙ্কুক রাগি চোখে আরামের দিকে তাকায় নিজেকে আরামের দিকে ছাড়িয়ে নিয়ে পকেট থেকে রুমাল বের করে কাটা হাতে বেঁধে নাই ঠিক আছে বাবা তুমি যাও আমি আসছি না তোমাকে আমি বাসায় নিয়ে তারপর যাব বাবা বলছি তো আসতেছি যেতে লাগো আরাম কিছু বলার আগেই চাঙ্কুক সেখান থেকে সোজা তেদের ক্লাসরুমে চলে যায় চেয়ার টেনে তে সামনে গিয়ে বসে তে এখনো কান্না করে যাচ্ছে এই তুমি কাঁদছো কেন হ্যাঁ এই মেয়ে কি হলো কথার উত্তর নাই ভাইয়া আসলে তে ওরা কমি ওই সব ঝগড়া ঝাটি দেখতে পারে না অনেক ভয় পাই আর আজকের কান্ডে তো আরো অনেক বেশি ভয় পেয়ে গিয়েছে তাই এইভাবে কান্না করছে জাঙ্কু কিছুক্ষণ তেই দিকে তাকিয়ে থাকে এরপর নরম সুরে বলে কিছু হয় নিতে সব ঠিক আছে তো ভয় পেও না জাঙ্কুক আলতো করে তে চোখের বাড়ি মুছিয়ে দেয় এত ভয় পেলে চলবে এই জিয়ন জাঙ্কুকের হবু ওয়াইফ তুমি হবু ওয়াইফ কথা শুনে লিসা আর তে দুজনই চমকে জাঙ্কুকের দিকে তাকাই জাঙ্কুক তের দিকে তাকে একটা হাসি দেয় চলো বাসায় পৌঁছে দিয়েছি তোমাদের ভাইয়া তার কোনো প্রয়োজন নেই তের ভাই আসবে আচ্ছা ওকে বাইরে পর্যন্ত চলো তোমার বান্ধবী যা ভয় পেয়ে আছে মনে হয় না এখান থেকে আর হাঁটতে পারবে হাঁটতে পারবো না কে বলেছে চাঙ্কুক তের দিকে তাকে একটা হাসি দেয় তের কিছু না বলে লিসাকে সাথে করে নিয়ে কলেজের বাইরে চলে যায় এর মধ্যে জিহবও সেখানে চলে এসেছে জিহবকে দেখে তে এবার আর ওর ইমোশন কন্ট্রোল করতে পারে না জিহবকে গিয়ে জড়িয়ে ধরে কান্না করে দেয় জিহব তের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলতে থাকে আহারে বোন আমার শান্ত হও কিছু হয়নি তো ভাইয়া আমি অনেক ভয় পেয়ে গিয়েছি জিহব তের চোখের পানি মুছিয়ে দিয়ে তাকে শান্ত করে তারপর তে আর লিসাকে নিয়ে জেহো বাড়ির উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ে জাঙ্কুক এতক্ষণ ওদেরকে পর্যবেক্ষণ করেছিল চাঙ্কুক আনমনে বলে ওঠে বউ দেখছি আমার অনেক আহ্লাদি চাঙ্কুক নিজের বাইকে উঠে পড়ে আর টেনে সোজা বাড়িতে চলে যায় বাড়িতে গিয়ে ড্রয়িং রুমে প্রবেশ করা মাত্রই আরেম জাঙ্কুকের থেকে হুঙ্কার ছুঁড়ে মারে চাঙ্কুক সেদিকে কোনো পাত্তা না দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নিজের রুমে চলে যায় দেখলে যে তোমার ছেলের কত বড় আস্পর্ধা হয়েছে আমার কথাকে ইগনোর করে চলে গেল আরে বলছি তুমি শান্ত হও ছেলেকে তো চিনোই ওকে রাগিও না রেগে গেলে পরে বাড়ি শুধু ভাঙচুর করে ফেলবে তুমি তো চিনোই তোমার ছেলেকে হ্যাঁ আরো আল্লাহ তো আমার কিচ্ছু বলার নেই যা মান সম্মান শেষ করার তোমার ছেলে সেটা আমি শেষ করে দিয়েছি তুমি জানো ওর নামে পুলিশ কেস হয়েছে ওর পাপের যদি এখন টাকা পয়সা না থাকতো না এখন ওর জেলের ভাত খেতে হতো बड़िए चले जा জাঙ্কুক কম হাস তোর হাসি দেখে আমার এবার রাগ হচ্ছে আমার লাইফেও কে একজন আসুক ভাই আর ভাল লাগছে না এরকম তেজপাতা জীবনে জীবনটাই আমার তেজপাতা হয়ে গিয়েছে তে ক্লাস করছিল তখনই তে অনুভব করে ওর প্রিয় হয়েছে তে জলদি স্যার কাছে শুনে ক্লাস থেকে বেরিয়ে পড়ে ওয়াশরুমে গিয়ে দেখে ওর সাদা জামায় অনেকটাই রক্ত ছোপ ছোপ দাগ লেগে গিয়েছে আমি এখন কি করে বের হব এবার বেশ নার্ভাস হয়ে যায় এরকম পরিস্থিতিতে ও আগে কখনো পড়েনি প্রায় বিশ মিনিট যাব তে সেখানে দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু বের হওয়ার সাহস পাচ্ছে না ভীষণ লজ্জা করছে ওর এদিকে লিসা আজকে কলেজে আসেনি লিসা আসলে কোনো একটা উপায় বের করে কিছু একটা করা যেত কিন্তু এখন কিভাবে তে বের হবে সেটাই তে বুঝতে পারছে না নিজেকে কভার করার মতো তে কাছে কোনো কাপড় নেই তে নার্ভাসনেসের জন্য এবার কান্না করে দেয় 
রাতে হাতের ঘরের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কলেজ শেষ হওয়ার টাইম হয়ে গিয়েছে তো এবার উপায় না পেয়ে নিজের অন্যদের এই নিজেকে কিছুটা কভার করে নেয় আর একটা ক্লাসরুমে গিয়ে বসে পড়ে উদ্দেশ্য এখন ওর জিমিন আপুকে কল করে একটা এক্সট্রা ড্রেস আনতে বলবে এদিকে জাংকুক তো তোর ক্লাসে এসে দেখে খুঁজে গিয়েছে কিন্তু তাকে কোথাও পায়নি তোর ক্লাসমেটদের কাছে জানতে পারে তো ওয়াশরুমে গিয়েছে তবে লেডিস ওয়াশরুমে তো একটা ছেড়ে ঢুকতে পারে না যার কারণে জাংকুক একটা মেয়েকে ওয়াশরুমেও পাঠায় কিন্তু সেখানেও দেখে পায় না সব ক্লাসরুম খুঁজতে খুঁজতে একটা ক্লাসরুমে এসে দেখে তে বসে আছে হাতে ফোন নিয়ে বারবার কাউকে কল করছে জাংকুক সোজা তোর কাছে চলে যায় প্রবলেম কি তোমার এখানে বসে আছো কেন কোনো কথার উত্তর দেয় না তে আমি কিছু একটু জিজ্ঞেস করেছি তোমাকে আমার একটু প্রবলেম হয়েছে তাই বসে আছি কি প্রবলেম হয়েছে কিছু না আপনি প্লিজ এখান থেকে যান আমি কোথাও যাব না এখানে বসে আছো কেন চুপ করে সেটা বলো তখন তের ফোনে চিমনের কল আসে তে তো কলটা রিসিভ করেছে ঠিক কিন্তু জামকুকের সামনে কিভাবে কি বলবে বুঝতে পারছে না दिखे चांगश्चर्य तुम कान्ना कान कर खानिक चुप होते भीषण लज्जा कर लज्जाई तेई कान्ना कर दे এমে কান্না কেন করছো সামনে একটা বিষয় নিয়ে এত হাইপার কি হয় আর শোনো এটা খুব সিম্পল একটা বিষয় এই জন্য তুমি এইভাবে বসেছিলা কোন একটা ক্লাসমেটকে গিয়ে বললেই তো হয়ে যেত আমি এভাবে কি করে বাহিরে যেতাম লোকে দেখলে তো হাসতো কেন হাসবে যারা হাসে তারা অমানুষ এটা খুব সাধারণ একটা বিষয় তে এটাকে নিয়ে যারা উপহাস করে তারা নির্বোধ ছাড়া আর কিছুই না चांगुकर शार्ट ड्रेस 